మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వమనాలు గిదియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీస్ యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము ముప్పై అవ్వచ్చును ఆధారంగా అనేక మంది జీవితాల్లో లేదంటే సేవా పరిచర్యలో మనుషులు ఎదుగుతున్నారు అనే కార్యక్రమం లేదంటే మనుషులు వారికి వారు ఉప్పొంగుతూ ఉన్న ఈ సమయంలో దేవుణ్ణి మన జీవితాల ద్వారా హెచ్చించాలి అనే మంచి ఆశయంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది కనుక ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో దేవుని యొక్క వర్తమానం అందజేయడానికి మనందరికీ సుపరిచితులు పాస్టర్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు కనుక వారు కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన ప్రార్థించి విన్నాం మహాపరిశుద్ధుడివైన మా గొప్ప రాజా నీ నామానికి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అన్న కార్యక్రమం ద్వారా మరొకసారి మీ యొక్క దాసుని నిలవబట్టి మీ యొక్క అమూల్యమైన వర్తమానాన్ని దయచేయబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దాసుని మీ యొక్క ఆత్మతో నింపండి మీ యొక్క అభిషేకంతో నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ వాక్యములో ఉన్న అనేక సత్యాలు దేవ మీ దాసుని ద్వారా మాకు బయలుపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ అలాగే దేవ ఈ టీవీ ద్వారా దేవ ఎంతమంది అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారో వారందరి హృదయాన్ని సిద్ధం చేయండి దేవ మీ వాక్యాన్ని గ్రహించి దాని ప్రకారం జీవితాన్ని సరి చేసుకోవడానికి కావాల్సిన కృప ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని మీ దాసుని మరొకసారి మీ చేతికి సమర్పిస్తూ మీరే ఘనద మహిమ ప్రభావాలు పొందమని యేసుక్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు మన ధ్యాన నిమిత్తం మత్తై పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన చదువుకుందాం తల్లి గర్భం నుండి నపుంసకులుగా పుట్టిన వారు గలరు మనుషుల వలన నమ నపుంసలుగా చేయబడిన నపుంసకులను గలరు పరలోకము రాజ్య నిమిత్తము తమ్ము తామే నపుంసకులుగా చేసి కొని నపుంసకులు గలరు ఈ మాటను అంగీకరింపగలవారు అంగీకరించను గాక అని వారితో చెప్పాను దేవుని స్తోత్రం ప్రభు నేసు క్రీస్తునామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మరొక పర్యాయం ఆయన హెచ్చవలిస్తున్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం అనగా అక్షార్థంగా కలుసుకోవడం కాదు కానీ ఇలా వాక్యం బోధించడం ద్వారా మీరు వినడం ద్వారా ఇలా కలుసుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను మీ ప్రార్థన అవసరతలు ఏమైనా ఉంటే దయచేసి మాకు తెలియజేయండి మా స్థానిక సంఘంలో జరిగేటువంటి ఉపవాస ప్రార్థనలో మీ మిమ్మల్ని గురించి మేము మీ విషయాలను బట్టి మేము ప్రార్థిస్తాం అంతేకాకుండా మా దేవజనులు సుమారు వందకు పైగా దేవజనులు వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో ఇంచుమించు ఒక ఐదు ఆరు జిల్లాల్లోనూ అంతేకాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి మా సేవకులకు మీ ప్రార్థనా విషయాలు మేము పంచుకోవడం లేకపోతే వారికి తెలియజేయడం జరుగుతుంది కనుక ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి మరి ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా మీకు ఒక ప్రార్థనా విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను ఆయా సందర్భాల్లో నేను వాక్య పరిచర్యకు ముందు ప్రార్థనా విషయాలు తెలియజేస్తుంటాను కాబట్టి మీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రార్థనా సమయంలో లేకపోతే మీ స్థానిక సంఘాల్లో కూడా చెప్పి ఈ విషయం కొరకు ప్రార్థించ ప్రార్థన చేయించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం మా స్థానిక సంఘంలో ఉన్నటువంటి కారు మంచి బుజ్జమ్మ ఆంటీ గారు కారు మంచి బుజ్జమ్మ గారు వారు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు వారు నారాయణ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు దేవుడు వారిని దర్శించినట్లుగా వారిని స్వస్థపరచినట్లుగా వారికి శరీరంలో ఉన్నటువంటి లేకపోతే ఆ ట్యూమర్కి సంబంధించినటువంటి ఆ పీస్ టెస్టింగ్ల కోసం పంపించారు ఓ పది రోజుల తర్వాత రిపోర్ట్లు వస్తాయి కనుక ఆ సహోదరిని దేవుడు దర్శించినట్లుగా దేవుడు కార్యం జరిగించినట్లుగా కారు మంచి బుజ్జమ్మ గారిని ప్రభు చేతుల్లో సమర్పిస్తూ ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం ఈరోజులు ఎక్కడ చూసినా కానీ క్యాన్సర్లు లేకపోతే రకరకాల వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు ఈ వ్యాధులను విశ్వాసం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా చేయించి మనం ముందుకు సాగడానికి మనకు ప్రభు సహాయం చేయనుగాక కాబట్టి వ్యాధిని బట్టి మనం దిగులు పడాల్సిన అవత అవసరత లేదు వ్యాధి మరణం కోసం వచ్చేది కాదు వ్యాధి దేవుని కుమారుని యొక్క నామ మహిమార్థమై వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మత వార్త పంతొమ్మిదో ఉత్సాయము పన్నెండో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకున్నాం మరలా మనం దాన్ని చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మత వార్త పంతొమ్మిదో ఉత్సాయము పన్నెండో వచ్చిన తల్లి గర్భం నుండి నపుంసకులుగా పుట్టిన వారు కలరు మనుషుల వలన నపుంసకులుగా చేయబడిన నపుంసకులను కలరు పరలోక రాజ్యము నిమిత్తము తమ్మును తామే నపుంసకులనుగా చేసుకొని నపుంసకులను కలరు ఈ మాటను అంగీకరింప కలవాడు అంగీకరించను గాక అని వారితో చెప్పాను దేవుని స్తోత్రం ఈ లేఖన భాగంలో యేసు ప్రభు మూడు విధములైనటువంటి నపుంసకుల గురించి చెప్పాడు యషియా గ్రంథములో నపుంసకులకు మరొక పేరు చెప్పబడింది షండులు అనే మాటను ఉపయోగించబడింది మూడు విధాలైన నపుంసకుల్లో మొట్టమొదటి నపుంసకులు 
తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్గా సహజంగా జరిగినటువంటి విషయం అది వారు నపుంసకులుగా పుట్టారు కానీ లోకము చేత కొందరి చేత నపుంసకులుగా చేయబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు నపుంసకులు ఉన్నారు రెండో విధములైనటువంటి రెండో విధమైనటువంటి నపుంసకులు ఈ రెండు విధములైన నపుంసకులకు భిన్నమైనటువంటి నపుంసకుల గురించి ప్రభు పరిచయం చేస్తున్నాడు పరలోక రాజ్యము నిమిత్తమై నపుంసకులుగా చేయబడ్డవారు లేకపోతే తెరచబడ్డవారు మన దీని గురించే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ మొదటి ఇద్దరు నపుంసకుల గురించి పక్కన పెట్టేసి మూడో నపుంసకులు వాళ్ళు వాళ్ళని ఎవరో చేయలేదు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నపుంసకులుగా రాలేదు వారు భౌతికమైన నపుంసకులు కాదు లేదంటే అపరాధం చేసి ఒక తలనొప్పిగా మారి సమస్యాత్మకంగా మారినప్పుడు కొందరు బలవంతంగా నపుంసకులుగా చేస్తే నపుంసకులు అయిన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు అంటే పరలోక రాజ్యము నిమిత్తమై తమ్మును తాము నపుంసకులుగా చేసుకున్నారు ఈ మాట యేసు ప్రభు చెప్తున్నప్పుడు కొద్ది కష్టతరమైన మాటగా ఉంది దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దీని ఆత్మ సంబంధమైన వ్యాఖ్యానాన్ని లేకపోతే వివరణను గ్రహించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం పాత నిబంధన కాలంలో నపుంసకులు ఉండేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అంటే తల్లి గర్భంలోంచి వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకుంటారు అదే సమయంలో అంతఃపురాలలో రాణులు లేదా రాణుల యొక్క చెలికత్తల నిమిత్తం ఉండడానికి పురుషులను అక్కడ ఉంచలేము అలాగని స్త్రీలను ఉంచలేమని చెప్పేసి కొంతమంది పురుషులను నపుంసకులుగా చేసి వారిని అక్కడ ఉంచడం ఆనవాయితీ అంటే అక్కడక్కడ కూడా నపుంసకుల అధిపతి అని నపుంసకులు అని ఇలా వేరు వేరు మాటలు మనం చూస్తున్నాం కానీ మూడో విధమైనటువంటి నపుంసకులు పరలోక రాజ్యము నిమిత్తం ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోక రాజ్యము నిమిత్తం దే బికమ్ దే మేడ్ దేమ్ సెల్స్ యూనెక్స్ వాళ్ళు తమను తాము నపుంసకులుగా మార్చుకున్నారు ఎందుకు మార్చుకున్నారు ఏంటి అనే దాని గురించి నపుంసకులుగా మార్చుకోవడం అంటే ఏంటి అనగా స్త్రీ కాకుండా పురుషుడు కాకుండా అనగా శరీర సంబంధమైన కార్యక్రమాలతో ప్రమేయం లేని వ్యక్తిగా అనగా శరీరానికి అతీతమైనటువంటి ఒక జీవితం చేయడమే ఆత్మ సంబంధమైన నపుంసకత్వం అంటే మీకు ఇంకా అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను నపుంసకులు గురించి లేకపోతే వాళ్ళు స్త్రీలింగము భూమిలింగము కాదు థర్డ్ జెండర్ థర్డ్ జెండర్ అయిన వాళ్ళ గురించి భౌతిక థర్డ్ జెండర్ గురించి ప్రభు మాట్లాడలేదు ఒక భౌతిక థర్డ్ జెండర్ యొక్క జీవిత చరిత్రను కూడా నేను కొంతకాలం క్రితం చదివాను సరే వాటి అన్నింటిలోకి వెళ్ళలేదు వారు సమాజంలో ఎంత వివక్షత గురవుతున్నారు వారు ట్రైన్లోనో బస్సులోనో కేవలం భిక్షాటన లేకపోతే అడుక్కునేటువంటి ఆ వృత్తి మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నారు వారి జీవనాలు సరిగా లేవు వాళ్ళు వాటి అన్నింటిలోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ పరలోక రాజ్యము నిమిత్తం మతేశ్ వార్తలో మనం ఐదవ అధ్యాయంలో గమనిస్తే నీతి నిమిత్తం అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా మత ఇసు వారితో తొమ్మిదో అధ్యాయంలో నా నిమిత్తం లేకపోతే నా నామము నిమిత్తం ఆయన నీతి నిమిత్తం ఆయన నామము నిమిత్తం ఆయన నిమిత్తం ఆయన రాజ్యము నిమిత్తం ఏదో ఒకటి చేయగలిగిన వాళ్ళుగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయన రాజ్యము నిమిత్తము దైవరాజ్యము నిమిత్తం దైవరాజ్యంలో పురుషులు ప్రవేశించలేరు దైవరాజ్యంలో స్త్రీలు ప్రవేశించలేరు మరెవరు ప్రవేశిస్తారు అంటే నపుంసకత్వపు నపుంసకు అనుభవము కలిగిన వారు మాత్రమే అందులో ప్రవేశిస్తారు స్త్రీ ఇచ్చలకి పురుష ఇచ్చలకి అతీతమైనటువంటి అనగా శరీరము యొక్క మనసు యొక్క ఇచ్చలను అధిగమించినటువంటి వారు మాత్రమే దైవరాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు ఇక్కడ ప్రభు చెప్పినట్టు మాటలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి పరలోక రాజ్యము నిమిత్తమై తమ్మును తాము నపుంసకులుగా చేసుకున్న నపుంసకులు ఉన్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే తన శిష్యులను ఉద్దేశించి వీళ్ళు పురుషుల్లాగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఆత్మ సంబంధంగా పరలోక రాజ్యము నిమిత్తమై వాళ్ళు నపుంసకులుగా చేయబడ్డారు అన్నట్టుగా చెప్పాడు వాళ్ళు మనుషుల యొక్క రాగ ద్వేషాలు రాగ విద్వేషాలకి భావాలకి అతీతమైన వాళ్ళు వాళ్ళు హయ్యర్ లెవెల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఈ మానవ సెంటిమెంట్లు లేదా మానవ మతాలు మానవ అభిప్రాయాలు మానవ ఆవేశాలు వీళ్ళని వాళ్ళ ధరించారు వీళ్ళు ప్రత్యేకమైన అనుభవం ఇంకా చెప్పాలంటే వారు సన్యాసపు అనుభవంలోకి సెపరేటెడ్ అనుభవంలోకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుభవంలో ఉంటారు వీళ్ళు ఎవరు ఏంటి అనేటువంటి వివరాలు ప్రభు చెప్పడం లేదు కానీ మనం కూడా ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు దేవుని రాజ్యము నిమిత్తమై నిన్ను నపుంసకులుగా చేసుకునేటువంటి అనుభవం 
ఇప్పుడు నేను మగవాణ్ణి అని నువ్వు గర్వించవచ్చేమో ఒకవేళ నేను స్త్రీని అని నువ్వు గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చేమో స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా కాదు కానీ ఇప్పుడు నపుంసకపు అనుభవంలోకి మనం దాని గురించే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సా ఒక మాట మనం గమ గమనిస్తే కొలసిలు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో గమనిస్తే భూమి మీద ఉన్నటువంటి మీ అవయవాలు అనగా ఐదు అవయవాల గురించి అక్కడ రాయబడింది ఆ అవయవాలను మనము చంపాలి అనగా ఒక నపుంసకుని గురించి మనం ఆలోచిస్తే అతని అవయవాలు చంపబడినటువంటి స్థితిలో చచ్చిన స్థితిలో లేదా గాయపరచబడిన స్థితిలో ఉంటాయి ఇక్కడే ఇక్కడ రాయబడిన మాటల యొక్క పాపస్తనే పౌలు చెప్తున్నాడు కొలసి పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటిని వెతకండి పైనున్న వాటిని వెతకడం కొరకే ప్రతి విశ్వాసి పిలవబడ్డాడు కానీ ఈ రోజుల్లో పైనున్న వాటిని వెతికే విశ్వాసులు తక్కువ అయిపోయారు ఎంతసేపటికి కిందున్న వాటిని వెతికి పొలాలని ఇళ్ల స్థలాలని భోజనాన్ని వస్త్రాలని లేదా వేరు వేరు విషయాలని వెతికేటువంటి లేపబడనటువంటి అనుభవంలో లేపబడిన కాదు లేపబడిన అనుభవంలో ఉన్న విశ్వాసులు ఉన్నారు మీరు లేపబడితే మీ ఆలోచనలు మీ దృక్పథము మారుతాయి మన ఆలోచనలు మన దృక్పథం మారాలంటే మన క్రీస్తుతో పాటు చనిపోయి తిరిగి లేచినటువంటి అనుభవంలో ఉండాలి అక్కడ రాయబడిన మాట భూమి మీద ఉన్నటువంటి మీ అవయవాలను చంపండి యేసుప్రభు చెప్పాడు కొండ మీద ప్రసంగంలో మనం ఇంతకుముందు కూడా ధ్యానించాం కన్నుని అభ్యంతరపరిస్తే చేయిని అభ్యంతరపరిస్తే వాటిని నరికి పారేయమన్నాడు అనగా ఏ అవయవాన్ని నువ్వు అధికంగా వినియోగిస్తున్నావో ఆ అవయవాన్ని నిరుపయోగంగా మార్చుకో అనగా చూపు అనగా చేతలు వీటి విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండు నియంత్రణ కలిగి ఉండు అన్నట్టుగా చెప్పాడు అంతవరకే కానీ అవయవ ఛేదన గురించి ఆయన మాట్లాడలేదు ఒక అవయాన్ని కట్ చేసి పారేసేయమని ఒక కన్ను పెరుక్కోమనేటువంటి కఠినంగా బోధించేటువంటి వ్యక్తి కాదు మన కన్ను పెరికేసుకున్నాం పెరుకు పెరికి వేసుకోవడానికి మనకు అధికారం లేదు మన చెయ్యి నరికి వేసుకోవడానికి మనకు అధికారం లేదు ఎందుకంటే ఇది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన శరీరము ఈ శరీరాన్ని మనం దేవునికి అప్పగించేసాం కానీ ఏ బాధ్యత మనము చూసినట్లుగా ఈ దేవుడు ఈ దేహాన్ని మనకు తిరిగి అప్పగించేశాడు మనం ఈ దేహములో జీవిస్తున్నాం కానీ ఈ దేహము యొక్క బాధ్యత దేవుడు మనకు అప్పగించాడు ఈ దేహాన్ని దేవాలయంగా దేవుడు మార్చుకున్నాడు ఈ దేహం మీద నాకు అధికారం లేదు ఈ దేహం మీద పచ్చబొట్లు పడిపించుకోవడానికో ఈ దేహం మీద వేరే పెయింటింగ్లు వేసుకోవడానికో ఈ దేహమును రకరకాలుగా మార్చుకోవడానికో నాకు అధికారం లేదు నా చెవిని పొడుచుకోవడానికో నా దేహాన్ని పొడుచుకోవడానికో నాకు అధికారం లేదు చాలామంది ఇదే చేస్తున్నారు దేహాన్ని నీ దేహం ఒకప్పుడు నీది కానీ ప్రస్తుతం నీది కాదు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండో వచ్చాలో నీ దేహాన్ని నువ్వు సమర్పించేశావు సజీవ యాగంగా నువ్వు సమర్పించేశావు ఇప్పుడు నీ దేహం మీద నీకు అధికారం లేదు అనే సంగతిని గుర్తు చేసుకో నీ దేహం మీద నీకు అధికారం ఉన్నప్పుడు నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించావు రకరకాల అహంకారాలు రకరకాల నగలు యశ్యా గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే రకరకాల ఇస్రాయలు కుమార్తెలు సీఓను కుమార్తెలు ఉపయోగించిన నగల గురించి చంద్రహారాల గురించి వేరు వేరు వస్తువుల గురించి అక్కడ రాయబడింది కానీ ఇప్పుడు వాటన్నిటికీ బదులుగా పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించుకొని మనం ప్రభు సన్నిధిలో కనిపిస్తున్నాం భౌతికమైన అలంకరణ ప్రభు దృష్టికి అసహ్యంగా కనిపించవచ్చు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన అలంకరణ ప్రభు దృష్టికి ఎంతో ఇంపైనదిగా ఎంతో ఇష్టమైనదిగా కనిపిస్తుంది హేగే నిర్ణయించిన అలంకారము తప్ప మరి ఏ అలంకారము చేయనటువంటి ఆ ఎస్సేరును రాజుగారు అంగీకరించారు వాళ్ళ ఇష్టానుసారమైనటువంటి అలంకారానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తృణీకరించబడ్డారు వస్తి తృణీకరించబడినట్టుగా వాళ్ళు తృణీకరించబడ్డారు అలాగే నువ్వు కూడా వాక్యము లేదా దేవుని విధానము లేదా ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో చెప్పబడిన అలంకార ప్రకారం నువ్వు వెళ్తేనే నువ్వు రాణిగా స్వీకరించబడతావు పరమ పెళ్లి కుమారునికి పరలోకపు రారాజుకు పెళ్లి కుమార్తెగా నువ్వు మారుతావు లేదంటే నువ్వు విడవబడతావు అనేటువంటి సంగతిని నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మనకు ఆలోచిస్తున్న మాటలు ఈ మాటలు పరలోక రాజ్యము నిమిత్తం నపుంసకులుగా మారడం అనే సత్యాన్ని కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి కాస్త మరి కాస్త వివరణ ఇవ్వడానికి నేను మూడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పరలోక రాజ్యము నిమిత్తం ఏం చేయాలి మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం గమనించినట్టయితే పిలిపిలు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము రెండవ వచనం ఈ చేదన ఆచరించు వారు ఒక చేదన గురించి ఖండన గురించి కటింగ్ గురించి అపోసిన పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు కుక్కల విషయం గురించి కాదు మనం మాట్లాడుకునే విషయం ఎవరో ఒక ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తి ఆత్మీయుడైన మనిషి 
కుక్కల విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండండి పిలిపి పత్రిక మూడు ఊరు ఉండని తన ఇంటి ముందు బోర్డు పెట్టుకున్నాడట అలా బోర్డు పెట్టుకోమని కాదు నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం దాని ఆ వాక్యంలో మూడో భాగం సి పార్ట్లోకి మనం వెళ్తున్నాం ఆ పార్ట్లో మనం ఈ చేతన ఆచరించేవారు చేతన ఆచరించే వారి విషయంలో జాగ్రత్త వాళ్ళు కుక్కలు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు దుష్టులైన పని వాళ్ళు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి చేదన అనగా పొడవబడ్డం ఇక్కడ సున్నతిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సున్నతిని గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా రెండు విధాలైన సున్నతి ఉంది అనేటువంటి సంగతిని మనం మర్చిపోకూడదు ఒకటి శరీరానికి సున్నతి దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు ప్రయోజనం లేనప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ప్రభు అని మీరు అడగచ్చు ప్రయోజనం ఉంది కాస్త ప్రయోజనం ఉందంతవరకే కానీ భౌతికమైన ప్రయోజనాలు కానీ దానివల్ల ఎటువంటి ఆత్మీయ ప్రయోజనం లేదు కానీ ఆత్మీయ ప్రయోజనము చేకూర్చేట ఒక సున్నతి ఉంది అది ఆత్మ సంబంధమైన సున్నతి అది హృదయానికి సున్నతి హృదయముల్లో అపోస్తుల కార్యము రెండో వచ్చాయాలు రాయబడింది వారు హృదయముల్లో పొడవబడిన వారే లేకపోతే గుచ్చబడిన వారే నరకబడిన వారే ఇది సున్నతి అనుభవం అనగా మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం ఒక మనిషి తరచుగా పొడవబడుతున్నాడు అనుకోండి పొడవబడినప్పుడు అతనికి రక్తస్రావం జరుగుతుంది అతనికి ఎక్కువ రక్తం అతని దేహంలోంచి వెళ్ళినప్పుడు అతను చనిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒకటి మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు అనుభవం ఒక గాయమో లేదా ఒక గడ్డో లేకపోతే ఏదైనా ట్యూమర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని పొడుస్తారు గాయపరుస్తారు దాంట్లో ఉన్న చీము చెడు రక్తం బయటకు వస్తుంది పొడవబడాల్సినట్టు అవసరం ఉంది వాక్యం ద్వారా ప్రతిదినము మీరు వాక్య కట్గము చేత పొడవబడాలి పొడవబడినప్పుడే లోపల ఉన్న మలినం బయటకు వస్తుంది మీ పాస్టర్ గారు మిమ్మల్ని నవ్వించే కవ్వించే మాటలు చెప్తున్నట్లయితే మీరు కొద్దిగా ఆలోచించాలి కానీ ప్రతిసారి మమ్మల్నే గుచ్చి గుచ్చి చెప్తాడని మీరు ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అలా గుచ్చి గుచ్చి చెప్పడం మీకు ఆశీర్వాదం ఒకవేళ వాక్యం చేత ప్రతి ఆదివారం మీ మందిరంలో పొడవబడుతున్నట్టు అనుభవంలో ఉన్నారా మీ జీవితాన్ని మార్చడానికి దేవుడు తన దాస్తుని వాడుకుంటున్నాడని అర్థం అంతవరకే కానీ ఈయన సూటిగా మమ్మల్ని సూటిపోటి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడండి మమ్మల్ని ఉద్దేశించే మాట్లాడుతున్న మీరు అలిగి ఆ సంఘాన్ని స్థానిక సంఘాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారంటే మీరు నష్టపోతారు ఎక్కడ పెయిన్ ఉందో అక్కడ గెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు నొప్పి ఉంది కదా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతే మీరు ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకుంటారు ఇక్కడ గాయపరచబడ్డం అనేది ముఖ్యం ఒకటి ఛేదన అనుభవం కలిగి ఉండాలి చే ఒక నపుంసకుడు ఛేదించ తన అవయవం ఛేదన జరుగుతుంది ఖండన జరుగుతుంది అభ్యంతరపరుస్తున్నటువంటి అవయవాన్ని శారీరక వాంఛల కోసం అభ్యంతరపరుస్తున్నటువంటి అవయవాలని ఛేదించేటువంటి అనుభవం ఒక నపుంసకుల్లో కనిపిస్తుంది పరలోక రాజ్యం నిమిత్తం భూలోక రాజ్యం నిమిత్తం కాదు భూలోకం నిమిత్తం కాదు ఎవరి కోసమో కాదు మన కోసం కూడా కాదు పరలోక రాజ్యం నిమిత్తం అనగా పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి యోగ్యులకు నిమిత్తం మనం చేదన అనుభవంలోకి రావాలి సర్కమ్ సెషన్ అనేటువంటి అనుభవంలో రావాలి ద్వితీయోపదేశ కాండం పదవ ఉద్యాలు మనం గమనించినట్టే చూడాల్సిన అవసరం లేదు వారు హృదయమునకు సున్నతి కలిగి ఉండాలి అటువంటి అనుభవంలో మనం కొత్త నిబంధన ఇస్రాయేలు అని చెప్పవచ్చు మన గురించి మనం పాత ఇస్రాయేలతో లేదా పాత నిబంధన ఇస్రాయేలతో వాళ్ళతో మనకు సంబంధం లేదు ఉంది వాళ్ళ గురించి మనం పాఠాలు తెలుసుకుంటున్నాం వాళ్ళ యొక్క గ్రంథాలని మనం తిరగేస్తున్నాం ధ్యానిస్తున్నాం తప్పేం లేదు కానీ మనం కొత్త నిబంధన ఇస్రాయేలకి జరిగేదంతా శరీర సంబంధమైనది కాదు ఆత్మ సంబంధమైనది అందుకని అపోస్తులే పౌరు చెప్పిన మాట రూమిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం చదివినట్లయితే బాహ్యమునకు సున్నతి సున్నతి కాదంటాడు ఆంతర్య సున్నతి బాహ్య సున్నతి నేడగా చెప్పబడింది ఆంతర్య సున్నతి అనేది అసలు స్వరూపం అనగా బాహ్యమునకు యూదుడైన వాడు యూదుడు కాదు అంటాడు రోమాపత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయంలో అంటాడు ఇస్రాయేలులు అందరూ ఇస్రాయేలు కాదు అంటాడు అంటే ఈ మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే బాహ్య సంబంధమైన అలంకారాలు ఆచారాలు ప్రక్షాళనలు వీటి వలన ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు ఏమన్నా మతము లేకపోతే మార్గము అని చెప్పబడినది నీ ఆంతర్యానికి ఏదైనా చేయగలిగి ఉండాలి నీ శరీరానికి చేసేటువంటి మతం ద్వారా ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు నీ ఆత్మకు నీ ఆంతర్యములో ఏదైనా పని జరిగించేటువంటి మార్గము విధానం ఉంటే దాని ద్వారా దీవెన కలుగుతుంది ఈ రోజుల్లో ఎన్ని కార్యక్రమాలు బాహ్య సంబంధమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మతాల్లో ఒక మతం అనే కాదు అనే మతాల్లో ఈ కార్యక్రమాలను గురించి ఈ కార్యక్రమాల వలన ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు ఒకటి ఛేదన అనేటువంటి అనుభవం కలగ కలిగి ఉండాలి అది నపుంసకులుగా మారుతున్నటువంటి ఆత్మ సంబంధంగా లేదా పరలోక రాజ్యం నిమిత్తం నపుంసకులుగా మార్చుకునేటువంటి అనుభవం రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదే రోమిలకు రాసిన పత్రిక 
ఆరో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చినం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చినం మనం గమనిస్తే అక్కడ అపోస్తే పౌరులు చెప్తున్నట్టు ఒక విషయాన్ని మనం చూడగలం పాపము విషయమై మృతులుగా మీరు ఎంచుకోండి పాపం విషయంలో చచ్చిపోవాలి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఏడు వచ్చాలో మనం గమనిస్తే పాపమునకు మరలా జీవం వచ్చును అని రాబడింది పాపానికి జీవం పోయొద్దు పాపాన్ని బ్రతికించొద్దు నీలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధతను బ్రతికించుకో పాపానికి మరలా జీవం వచ్చి ఒకప్పుడు జీవం ఉంది కానీ ప్రభు వచ్చిన తర్వాత పరిశుద్ధత వచ్చిన తర్వాత జీవం పోయింది మరలా ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి దిగజారిపోయి బ్యాక్ స్లైడ్ అయిపోయి విశ్వాసములో వెనకంజ వేసి విశ్వాస భ్రష్టులైపోయి పాపానికి మరలా జీవాన్ని మనం ఇచ్చాం పాపం మరల్ని ఏలుతుంది ఒకప్పుడు ఏలిన పాపాన్ని దాన్ని మనం తొలగించుకున్నాం దాన్ని వదిలిపెట్టేశాం ఇప్పుడు కృప మనల్ని ఏలుతుంది దేవుడు మనల్ని ఏలుతున్నాడు ఇప్పుడు మరలా కొంతకాలానికి కృపా ప్రభుత్వానికి పర ప్రభు యొక్క ప్రభుత్వానికి మనం ఒప్పుకోక పాపానికి పెత్తనం ఇచ్చేసాం పాపము మన హృదయ సింహాసనం మీద కూర్చొని ఒక రాజులాగా పాలకునులాగా ఏలడం విచారకరమైన విషయం పౌలు చెప్తున్న మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు పాపము విషయంలో చచ్చిపోయిన వారు శరీర సంబంధమైన ఆశల విషయంలో చచ్చిపోయిన వారు ఇంతకుముందు మన చేతులు వేరు వేరు పనులు చేశాయి ఇంతకుముందు మన కాళ్ళు వేరు వేరు పనులు చేశాయి ఇంతకుముందు మన నోరు వేరు వేరు పనులు చేసింది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈ శరీరము దైవికమైన శరీరంగా దేవుని శరీరంగా మారుతుంది మారింది సమర్పించుకున్నాం ఇది ఆయన ఆయనకి దీని మీద అధికారం ఉంది శరీరమును సృష్టించిన వాడు శరీరం మీద అధికారం కలిగి ఉంటాడు దేహమును చంపువానికి భయపడవద్దు అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది దేహాన్ని చంపేవాళ్ళు లోకంలో ఉన్నారు కానీ దేహమును కాకుండా ఆత్మను చంపు వారికి అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఆలోచించినట్లయితే రెండో విషయము చనిపోయిన వారిగా మనం ఎంచుకోవాలి మూడో విషయాన్ని కూడా నేను త్వరగా మీకు సమయం లేదు కనుక జ్ఞాపకం చేస్తాను రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో వచ్చాయము పదమూడో వచ్చిన రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో వచ్చాయము పదమూడు రెండోది చంపేటువంటి అనుభవం చంపేటువంటి అనుభవం అంటే వాళ్ళని వెళ్ళని చంపడం కాదు అది మళ్ళీ నరహత్య వెళ్ళిపోతుంది అది పెద్ద వేరుగా ఉంటుంది ఎవరిని చంపాలి ఎందుకు చంప లేకపోతే దేన్ని చంపాలంటే నీ శరీర ఆశలను ఇచ్చలను చంపాలి ఎలా చంపగలను నేను ఆత్మ చేత చంపిన ఎడలా నువ్వు జీవిస్తావు శరీర క్రియలతో నువ్వు జీవిస్తున్నట్టే నువ్వు చస్తావు కానీ ఆత్మ చేత అనగా పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత దేవుని ఆత్మ చేత నువ్వు శరీర క్రియలను చంపిన ఎడలా నువ్వు గెలుస్తావు లేదా జయిస్తావు లేదా బ్రతుకుతావు అదే దేవుని మాటల యొక్క ఉద్దేశం అనగా మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాటలు ఏంటంటే మూడు విషయాలు మనం ఆలోచిస్తున్నాం పరలోక రాజ్యము నిమిత్తమై నపుంసకులుగా మారడం ప్రభు ఇస్తున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పిలుపు ఇది బ్రహ్మచర్యము కొరకైనటువంటి పిలుపు అని ఎవరైనా అనుకుంటే అనుకోవచ్చు ఇది ఆయనతో జీవించడానికి ప్రభువుతో జీవించడానికి ఒక ప్రత్యేక ఆత్మస్వరూపి అయిన దేవునితో మనము శరీర సంబంధిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని మనం జీవించలేము ఒక ఆత్మతో మరొక ఆత్మ జీవిస్తుంది మానవ ఆత్మతో పరమాత్మ జీవిస్తాడు కానీ దీని కొరకు మనల్ని మనం సిద్ధపరుచుకోవాలి దేహ రైతులుగా ఆ దేహాన్ని వదిలిపెట్టమని కాదు ఈ దేహాన్ని మన దేవుడు నిర్ణయించిన మన మరణానికి ముందే వదిలిపెట్టిన అది తప్పు అవుతుంది మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు పరలోక రాజ్యము నిమిత్తమై నపుంసకులుగా చేసుకోవడం ఒకటి చేదన అనుభవం కలిగి ఉండాలని చెప్పాను రెండోది మనల్ని మనం చచ్చిన వాళ్ళము చచ్చిన కుక్క వంటి వాడిని నేను అని దాబి చెప్పాడు అలాంటి చనిపోయిన వారిగా మనల్ని మనం ఎంచుకోవాలి మూడో విషయం ఏంటంటే మనల్ని చంపుకోవాలి మనలో మనం ఒకరినొకరు చంపుకోవాలని కాదు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్న శరీర ఇచ్చలను ఆత్మ చేత మనము చంపిన జ్ఞానము చేతనో లేదా భక్తి చేతనో లేదా మతము చేతనో అని కాదు ఆత్మ చేత చంపిన ఎడలా మనం జీవిస్తాం ఇది మనకున్నటువంటి మనకు ఉండాల్సినటువంటి అనుభవం మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు మూడో విషయం మనం ఆలోచించాం మనము చంపిన ఎడల చచ్చిన వారం అని ఎంచుకోవాలి చేతన అనుభవంలోకి రావాలి చంపితే మనం జీవిస్తాం అప్పుడు మనకు ఒక కొత్త పేరు లేకపోతే ఆత్మ సంబంధంగా నపుంసకులను షండులు అని ఎంచబడుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనము పరలోక రాజ్యం నిమిత్తం ఏదో చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అనగా పరలోక రాజ్యం నిమిత్తం చేసాం కాబట్టి 
పరలోక రాజ్యం అయితే ఇల్లు అమ్ముకున్నామని కాదు పరలోక రాజ్యం అయితే డబ్బులు ఇచ్చామని కాదు పరలోక రాజ్యం అయితే ఇవన్నీ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు మంచిదే తప్పేం లేదు అదే సమయంలో నా వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో నేను నపుంసకుడుగా మారాల్సిన అవసరం ఉంది నా శరీరానికి స్త్రీ పురుషుడు అనేటువంటి వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి కానీ ఆత్మకు మాత్రం ఇటువంటివి లేవు ఇటువంటి నపుంసకపు అనుభవంలోకి మనం వచ్చినట్లయితే మనం దీవించబడతాం అందుకనే ప్రభు చెప్పాడు పరలోక రాజ్యం నిమిత్తము తమ్మును తాము నపుంసకులుగా చేసుకున్న వారు కలరు అంటే దాని అర్థం కొంతమంది ఉన్నారు ఇంకా అనేకులు నపుంసకులుగా చేయబడవలసిన అవసరం ఉంది ఈ మాటలు కొద్దిగా వినడానికి కాస్త అభ్యంతరకరంగా ఉంటే ఉండొచ్చు యేసు ప్రభు బోధలు అలాగే ఉంటాయి కానులో దాంట్లో అందులో లోతైన సత్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్టి అనుభవాలతో ఛేదన అనుభవం కలిగిన వారుగా చంపబడిన వారుగా మనం ఎంచుకున్నటువంటి అనుభవాలు అంతేకాకుండా చంపుకునేటువంటి అనుభవాలు మనం ముందుకు సాగినట్లయితే మన దేహములోని అవయవాలను ఒక ఐదు అవయవాలు అక్కడ విగ్రహ ఆరాధన అనే ధనాశన గురించి రాయబడింది అలా చంపుకుంటే మనం జీవిస్తాం అటువంటి పరలోక రాజ్యం నిమిత్తమై మనలు మనం నపుంసకులుగా చేసుకునేటువంటి కృపను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక నేను మొగాడిని లేకపోతే నేను ఆడదాన్ని అనే మాటలు పక్కన పెట్టేసి పరలోక రాజ్యం నిమిత్తం నపుంసకులు అయ్యేటువంటి అనుభవంలో ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఈ కార్యక్రమాలు తరచుగా చూస్తుకోండి దీని ద్వారా దీవించబడాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను పరిశుద్ధుడా మీకు వందనాల స్తోత్రాలు ప్రభా మీ బిడ్డ ద్వారా నాయన మీరు మాట్లాడిన వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాల స్తోత్రాలు తండ్రి అవునైనా మీ బిడ్డ మాట్లాడిన మాటలను బట్టి మీకు వందనాలు అయినా ఛేదించే వారుగా ఉండాలని మనోభావంలో ఉండాలని మీ వాక్యం చెప్తున్నది ప్రభు చనిపోయే వాళ్ళని ఎంచుకోవడానికి మీ వాక్యం చెప్తుంది తండ్రి మీకు వందనాల స్తోత్రాలను అయినా చంపబడ్డప్పుడు అయినా మేము జీవించగలుగుతాం తండ్రి ఆత్మలో మేము చంపబడ్డప్పుడు అయినా కాబట్టి నేను మీ వాక్యం ద్వారా నైనా మీ అనుభవాలు కలిగి ఉండేటకు సహాయం చేయండి నైనా బిడ్డల ఉన్న బిడ్డలందరినీ బట్టి మీకు వందనాల స్తోత్రాలు నైనా ఇన్న బిడ్డలందరినైనా బలపడటకు సహాయం చేయండి నాయన అనేకులు నాయన వారు మనసు అనుభవంలోకి తీసుకురండి ఆయన మీరు అక్కడ సమీపంగా ఉండగా ప్రభు బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడండి లోతైన అనుభవం కలిగి ఉన్నట్టుకు సహాయం చేయమని ఈ వాక్యం ద్వారా మీరే మహిమ పొందమని మా ప్రభువును ప్రియకుమారుడైన ఏసై ఉన్నతనామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి మంచిది ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచున్నారు అని మేము విశ్వసిస్తున్నాం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీలో చాలా మంది మాకు కాల్ చేస్తూ సంప్రదిస్తూ ప్రార్థన అవసరాలు తెలుపుతున్నారు మేము మా యొక్క గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్లో మాకున్న బ్రాంచ్ సంఘాల్లో మీ అందరి కొరకు ఎవరెవరైతే ప్రార్థన అవసరాలు మాకు పంపిస్తూ ఉన్నారో మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతున్నది కనుక దేవుడు మీ కార్యాలు లేదంటే మీ జీవితాల్లో కార్యాలు జరిగిస్తాడు మీరు అదే విధంగా ఇంకనూ ఆత్మీయంగా ఎదగాలని మా ప్రార్థన ఇంకనూ మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగాలి అనే ఆశ మీలో ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం మీ యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతున్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ఇది ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్